चलिए तो आज नेक्स्ट मैथड सीखते हैं हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैथड अच्छा है ये ठीक है तो हम लोग शुरू करते हैं हम लोग आज का कॉन्सेप्ट वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैथड ठीक चलिए तो पहले सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं समझाने के लिए चलिए तो ध्यान दीजिए बहुत अच्छा मेथड है सबसे पहले जो मेथड है हम बोल सकते हैं इसको ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जो आपने पढ़ा ये उसी का मॉडिफाइड वर्जन है मतलब सिंपल एवरेज में हमें लॉस हो जाता है ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तो हम अच्छे से बताएंगे सिंपल एवरेज प्रॉब्लम और सिंपल एवरेज प्रॉफिट को जो एडवांस वर्जन करेंगे उसने मोडिफाइड किया तो मोडिफाइड करके हमने कौन सा मैथड लेके आया वेटेड एवरेज लगभग लगभग सेम है सिर्फ एवरेज निकालने का तरीका अलग है उसमें हम एवरेज सिंपल तरीके से निकालते थे यहाँ पर वेट देखिए करेंगे तो क्या होता है कुछ नया कॉन्सेप्ट है ठीक है ऐसे ही कॉन्सेप्ट हम नाइन टेंथ में पढ़ चुके हैं लेकिन हम अच्छे से जाते हैं तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का मोडिफाइड वर्जन है वेटेड एवरेज प्रॉफिट वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैथड ठीक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं प्रॉफिट को और सबसे पहला बात इसको हम यूज़ कब करते हैं इसमें जो प्रॉफिट हम सबसे पहले देखेंगे वेटेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे जब हम देखेंगे कि मेरा प्रॉफिट का ट्रेंड या तो कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है मतलब धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है देख रहे धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ रहा है या तो प्रॉफिट धीरे धीरे दिन पर दिन गिरता जा रहा है मतलब फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट इतना था फिर नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट गिर गया थोड़ा और गिर गया थोड़ा और गिर गया ठीक है सबसे पहला बात इसको हम यूज़ कब करेंगे जब प्रॉफिट कोई ट्रेंड में हो कंटिन्यू बढ़ रहा हो या कंटिन्यू प्रॉफिट गिर रहा हो कंटिन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा हो या कंटिन्यू प्रॉफिट गिर रहा हो तब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यूज़ करेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट कब करेंगे जब कोई ट्रेंड नहीं हो कभी गिर रहा है कभी बढ़ रहा है कभी गिर रहा है कभी बढ़ रहा है कभी गिर रहा है कभी बढ़ रहा है ठीक है कोई ट्रेंड नहीं हो कोई भी ट्रेंड नहीं होगा तब हम क्या करेंगे हम सिंपल एवरेज यूज़ करेंगे जब कोई ट्रेंड होगा मतलब इंक्रीजिंग ट्रेंड हो या डिक्रीजिंग ट्रेंड हो तब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैथड यूज़ करते हैं ठीक है इसमें क्या होता है हम प्रॉफिट को प्रॉफिट में वेट लगा देते हैं वेट का मतलब क्या होता है हम इसको तेरी में लिखवाएंगे वेट का मतलब सपोज कीजिए सी ए ग्रुप दो हज़ार में ओपन हुआ और 20 में तो 2015 में पर सपोज कीजिए 50 लाख प्रॉफिट कमाया और आज 3 लाख प्रॉफिट कमाया तो आपको क्या लग रहा है सी ए ग्रुप आप लेंगे तो आप 50,000 के अब करीब हैं या 3 लाख के करीब हैं थ्री लाख के करीब है क्योंकि वो आज का प्रॉफिट है आपको जो होगा अलग तीन लाख के अप्रॉक्स में प्रॉफिट होगा ना कि फिफ्टी थाउजेंड के अप्रॉक्स में अगर सिंपल एवरेज में सबको ऐड कर देते थे तो प्रॉफिट आपका गिर जाता था इसमें क्या करते हैं करंट ईयर के प्रॉफिट को हम ज़्यादा वेट देते हैं और लास्ट ईयर के प्रॉफिट को कम वेट देते हैं तो प्रॉफिट यहाँ पर हमने क्या बताया इस मैथड में हम प्रॉफिट को वेट देते हैं अभी मुझे एग्जाम्पल करके बताएंगे तो बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा प्रॉफिट में हम वेट देते हैं वेट कैसे देते हैं जो जितना पहले जो सबसे फर्स्ट ईयर है जहाँ से हमने बेस लिया है उसको एक देंगे उसके बाद दो उसके बाद तीन उसके बाद चार इस तरह से हम क्या करेंगे वेट देते रहेंगे करंट ईयर के प्रॉफिट को जो लास्ट ईयर का सबसे जो सामने का प्रॉफिट है सबसे ज़्यादा वेट देंगे उसको ठीक है चलिए तो क्या करते हैं प्रॉफिट को वेट देते हैं वेट देने के बाद क्या करते हैं हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं प्रॉफिट को और वेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से क्या था प्रोडक्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट मतलब प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट कर प्रोडक्ट आ जाता है ठीक है उसके बाद क्या करते हैं हम इधर इधर जो ये आपका आया जो वेट था टोटल वेट को हम टोटल करते हैं जैसे नहीं इस वेट को टोटल करेंगे ठीक है इसको अच्छे समझाएंगे और जो प्रोडक्ट आएगा आपका जितना साल रहेगा उतना प्रोडक्ट आएगा जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको हम टोटल को ऐड कर लेंगे तो प्रोडक्ट का भी टोटल कर लिए प्रोडक्ट का भी टोटल कर लिए वेट का भी टोटल कर लिए उसके बाद क्या करते हैं हम जो प्रोडक्ट का टोटल आता है उससे हम क्या करते हैं जो वेट का टोटल आया उससे हम क्या करते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं मतलब टोटल ऑफ प्रोडक्ट बटा टोटल ऑफ वेट जैसे इसको डिवाइड करते हैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट को टोटल ऑफ वेट से जैसे हम डिवाइड करते हैं तो आपका क्या जाता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाता है ये जो आएगा क्या आएगा आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा जो मैथड था वेटेड एवरेज तो वेटेड एवरेज कैसे निकाले प्रॉफिट को हमने वेट दिया वेट से प्रोडक्ट निकाला प्रोडक्ट का टोटल किया वेट का टोटल किया दोनों को डिवाइड किया निकला जब इसको समझाएंगे ना एग्जाम्पल के थ्रू हो जाता अच्छा होगा ठीक है अभी समझिए थोड़ा थोड़ा अब जो वेटेड एवरेज आता है तो सिंपल हो गया वहाँ पे हम गुड भी लिकल डू करते थे सिंपल एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज ठीक है गुड विल आ जाएगा गुना का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा गुड विल आएगा तो सिंपल इसमें एक स्टेप बढ़ गया आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको नया निकालना पड़ा और कैसे निकाले हमने समझा दिया ठीक है तो पहले इसको थ्री में नोट डाउन कर लीजिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैथड क्या है उसके बाद धीरे धीरे एग्जाम्पल लेते हैं और क्लियर करते हैं सारा टर्म्स क्लियर हो जाएगा अच्छे से तो पहले लिख लीजिए इसको पहले समझ ली
करंट ईयर के प्रॉफिट ज्यादा बेट देते हैं लास्ट ईयर प्रॉफिट को कम बेट देते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट आता है फिर प्रोडक्ट का टोटल करते हैं वेट का टोटल करते हैं दोनों को डिवाइड करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट आता है और फिर नंबर ऑफ ईयर परचेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो गुड आता है इस मैथड से निकाला गया गुड ज्यादा वैल्यू होता है इससे अच्छा मैथड होता है ठीक है चलिए तो थे लिख लीजिए आप लोग कॉपी कीजिए ये समझने के लिए था देखिए तुमने क्या लिखा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड वेटेड एवरेज इज यूज्ड व्हेन प्रॉफिट हैज इंक्रीज और डिक्रीजिंग ट्रेंड्स दिस मेथड इज ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जो हमने बताया इन दिस मेथड ईच ईयर प्रॉफिट इज असाइंड ए वेट हर एक प्रॉफिट को हम क्या करते हैं वेट देते हैं दैट इज 1 2 3 4 एटसेट्रा देयर आफ्टर ईच ईयर प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाय द वेट एंड द फाइनल प्रोडक्ट हम लोग वेट को मल्टीप्लाई करते हैं और फाइंड सॉरी फाइंड प्रोडक्ट बाय फाइंड करते हैं द टोटल ऑफ द प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ द वेट एज ए रिजल्ट वी फाइंड द वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर दिस द वैल्यू ऑफ द गुडविल इज कैलकुलेटेड मल्टीप्लाइंग द वेटेड एवरेज प्रॉफिट बाय द अग्रीड नंबर ऑफ ईयर परचेज दस दस द गुडविल इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इन नंबर ऑफ ईयर परचेज ठीक है विदाउट समझ में आ गया ये हमने जो समझाया था यहाँ पे उसी को हमने यहाँ पे अब देख रहे हैं यहाँ पे जो देख रहे हैं आप हमने उसको ही यहाँ पे लिखवा दिया ठीक है चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका जो फॉर्मूला आया तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू वाट इसको भी नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मतलब क्या होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ वेट जो यहाँ पे बताए थे हमने आपको टोटल ऑफ प्रोडक्ट बटा टोटल ऑफ वेट ठीक है चलिए अब लिखते हैं प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ एयर परचेज हो गया तो नंबर ऑफ एयर परचेज तो हमने पहले ही डिफाइन किया हुआ है टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट तो प्रोडक्ट क्या होता है हाँ तो प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट इक्वल टू प्रॉफिट इन वेट जो प्रॉफिट को हम वेट से मल्टीप्लाई करते जो आता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं ठीक है तो प्रोडक्ट आ गया समझ में आया इसका टोटल कर लेंगे आप वेट क्या होता है ठीक है फिर तो वेट लिख लीजिए वेट क्या होता है चलिए तो वेट क्या होता है वेट का वेट इज सिंपली ए नंबर गिविंग इंपॉर्टेंस टू द प्रॉफिट वेट कोई है कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं सिंपल में क्या करते हैं नंबर देते हैं और नंबर किसको देते हैं प्रॉफिट को क्यों हाईएस्ट वेट और नंबर इज ऑलवेज गिवन टू द करंट ईयर प्रॉफिट करंट ईयर को हाइस्ट वेट दे दिए जिससे क्या हो गया उसका वैल्यू ज़्यादा हो गया एज इट द रिफ्लेक्ट द मोर मोर रियलिस्टिक व्यू ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट प्रॉफिटिलिटीज क्योंकि जो प्रॉफिट होगा वो इसके बहुत ज़्यादा करीब है इसके लिए हमने इसको ज़्यादा वेट दे दिया जो बहुत पहले का प्रॉफिट था उसको हमने कम वेट दिया तो हमारा क्या इफेक्ट बराबर हो गया इसके लिए हमने वेट दिया ठीक है तो वेट कुछ भी नहीं है वेट इज सिंपल नंबर है जो कि हम करंट ईयर के प्रॉफिट को ज़्यादा वेट देते हैं और लास्ट ईयर के प्रॉफिट को जितना पीछे होता है उसको कम वेट देते हैं इस तरह से हमारा प्रॉफिट क्या होता है एवरेज आता है बहुत अच्छा एवरेज आता है रिजल्ट होता है ठीक है चलिए तो कॉपी कर लीजिए इसको इसको कॉपी कीजिए अच्छे से चलिए इसको कॉपी कीजिए 